హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీ ముందుకి ఒక మోటివేషనల్ వీడియోతో వచ్చాను అదేంటంటే కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మోర్ ఆన్ గోల్స్ దాన్ గర్ల్స్ ఆర్ గైస్ సో దీంట్లో డీటెయిల్స్ మనం కంప్లీట్గా ఎలా మనం గోల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలం అనే విషయాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే లైట్ స్టార్ట్ ద వీడియో గైస్ ఇప్పుడు గోల్స్ అంటే ఏంటి సహజంగా గోల్స్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ స్టడీ మీద లేదంటే లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అని ఉంటుంది గోల్స్ అంటే బట్ అది ఒకటే కాదు గోల్స్ అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద గోల్స్ గోల్స్ అంటే మీరు సపోజ్ మీరు ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నట్లయితే ఒక్కొక్క సెమిస్టర్లో మీరు ఎంత పర్సంటేజ్ సాధించాలి లేదు అంటే ఒక యూనిట్లో మీరు ఎన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి ఒక సబ్జెక్ట్లో లేదు అంటే ఒక సెమిస్టర్ కానీ వన్ ఇయర్లో కానీ మీరు ఎన్ని టెక్నికల్ ఫెస్ట్కి వెళ్ళాలి లేదంటే మీరు వన్ ఇయర్లో కానీ సిక్స్ మంత్స్లో కానీ ఎన్నిటిలో యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి సో ఇవన్నీ రకరకాల గోల్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు అంటే షార్ట్ టైం గోల్స్ ఉంటాయి ఇదే కాకుండా లాంగ్ టైం గోల్స్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అనే గోల్స్ కూడా మీకు ఉంటాయి సో సహజంగా ఇంజనీరింగ్ కానీ డిగ్రీ కానీ ఎంబీఏ కానీ ఎంఎస్సి కానీ ఏది జాయిన్ అయినా సరే చాలా వరకు కొంతమందికి అవగాహన ఉండదు అంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఇంజనీర్ అయిపోవాలి డాక్టర్ అయిపోవాలి అని ఉంటుంది లేని నేను ఫారెన్ వెళ్ళి చదవాలని ఉంటుంది లేని నేను ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవ్వాలని ఉంటుంది బట్ వాటికి తగ్గ పనులు వాళ్ళు చేస్తూ ఉండరు బై డిఫాల్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ అయితే ఫైన్ ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చే వరకు కూడా చాలామంది ఎంజాయ్ మూమెంట్లోనే ఉంటారు కొంతమంది చదువుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఏమో ఇంకా గోల్ అక్కడ ఉంది కదా మనం ఇప్పుడే ఎంచ ఎందుకు ట్రయల్ అని అంటారు బట్ కొంతమంది స్టార్టింగ్లో బాగానే స్టార్ట్ చేస్తారు బట్ మధ్యలోకి వచ్చినాక బ్రేక్ అయిపోద్ది ఎందుకు అంటే వాళ్ళ మైండ్ డైవర్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు ఎటు సైడ్ డైవర్ట్ అవుతుంది అన్నెసరీ యాక్టివిటీస్ అన్నెసరీ థింగ్స్ ఇలా రకరకాలుగా అన్ని ఏరియాస్లో వాళ్ళ మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోయి వాళ్ళు డీవియేషన్కి అయిపోయి సక్సెస్ఫుల్ కాలేకపోతారు లేదంటే వాళ్ళు అనుకున్న టైంలో అనుకున్న పనులు చేయలేక రీచ్ కాలేకపోతారు బట్ ఒక్క కొంతమంది రీచ్ అవుతారు కొంతమంది వాళ్ళ గోల్స్ అసలే రీచ్ కాపురు సో సై గైస్ నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి అన్ని రకాల ఫ్రెండ్స్తో ఎంజాయ్మెంట్ చేసుకుంటూ మీ పనులు మీరు ఉండండి స్టడీ మీద ఉండండి ఫ్యూచర్ గోల్స్ పెట్టుకోండి అన్ని చేస్తూ ఉన్నాను టెక్నికల్ ఫెస్ట్ కానీ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ థింగ్స్ అంటే స్పోర్ట్స్ కానీ లేదంటే ఇంకా ఏదైనా కాలేజ్ ఫెస్ట్ ఇట్లాంటి వాటిలో చేస్తారు కదా సహజమని అట్లాంటివన్నీ నేర్చుకుంటూ వాటితో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉండండి అదే దాంతోపాటు మీరు థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడే మీరు ఒక గోల్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవాలి లైక్ యూనో బీటెక్ వాళ్ళైతే వాళ్ళు గేట్ రాయాలా లేదా ఎంఎస్ చేయాలా లేదంటే ఎంటెక్ చేయాలా లేదంటే జాబ్ చేయాలా లేదంటే బిజినెస్ పెట్టాలని ఆలోచించుకోవాలి అదే డిగ్రీ సైడ్ వాళ్ళైతే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఉన్నదే మూడు ఏళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు సెకండ్ ఇయర్లో పెద్దగా అవగాహన రాకపోవచ్చు బట్ థర్డ్ ఇయర్లో అవగాహన వస్తుంది వాళ్ళ తర్వాత ఎంఎస్సి ఎంఎస్సి చేయాలా లేదంటే ఎంబీఏ చేయాలా ఎంసీఏ చేయాలా లేదంటే జాబ్ చేయాలా లేదంటే ఫారెన్ వెళ్ళాలా లేదంటే బిజినెస్ పెట్టాలా అనే ఆలోచనలు ఖచ్చితంగా మీరు ఫైనల్ ఇయర్లోనే వేసుకోవాలి ఓకే మీరు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా అమ్మాయిల గురించి అబ్బాయిల గురించి ఆలోచించుకుంటూ లేదంటే ఇంకేదైనా చేయాలనే డైలమాలోనే ఉంటే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా మీ గోల్స్ రీచ్ కాలేరు సో డిగ్రీ సైడ్ చదివేవాళ్ళు చాలామందికి ఐఏఎస్ అనేది ఒక కళ్ళ ఉంటుంది ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటారు దానికోసం మంచి మనీ స్పెండ్ చేస్తారు దాంతోపాటే వాళ్ళు కోచింగ్లు కూడా తీసుకుంటారు బట్ ఎలా తీసుకుంటారంటే డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత తీసుకుంటారు వాళ్ళు సో దాని బదులు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ నుంచే మీరు దాని మీద వర్కౌట్ చేసినట్లయితే సబ్జెక్ట్ గురించి నాలెడ్జ్ తెలుసుకొని లేదంటే కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లోకి వెళ్ళి మెటీరియల్ తెచ్చుకొని వాటి మీద ప్రిపరేషన్ ఒక రోజు ఒక గంట మీరు టైం ఇచ్చినట్లయితే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది అంటే గోల్స్ అనేవి ఇలాగా సెట్ చేసుకోవాలి మరి కాన్సన్ట్రేట్ గర్ల్స్ మీద గర్ల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయొద్దు అని అంటున్నారు కదా హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అని అడగచ్చు మీరు అంటే ఇది సహజమైన టీనేజ్ టీనేజ్లు ఇట్లాంటివన్నీ కామన్గా ఉంటాయి అని మీరు చెప్తారు సో మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అంటే గుంపులో గో గోవిందులాగా అందరికి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అందరికి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారని చెప్పి ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు సంకల్ సంకలు పట్టుకొని పార్కులు సినిమాలు షికార్లు తిరిగి ఆ ప్రైవేసీ ఏరియాలోకి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసి ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది సో అట్లాంటివి చేయాల్సిన పని లేదు అది మీకు అంత అవసరం లేదు అని నేను అంటాను ఎందుకు అంటే అక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు వాడు ఇప్పుడు ఒక మంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పొజిషన్లో ఉన్నా
ఇట్లా అమ్మాయిల కోసం తిరిగి టైం వేస్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు అయితే లేరు ఎక్కువగా కాబట్టి వాళ్ళని చూసి రియలైజ్ అయిపోయి వీడికి ఈవెన్ పర్సంటేజ్ కూడా కరెక్ట్గా లేదు సో వాడు అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ చదువును మొదలుపెట్టాడు సో వితిన్ సిక్స్ మంత్స్లో ఒక మంచి గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ తెచ్చుకొని సెటిల్ అయిపోయాను అన్నట్టు అంటే ఇది రియలైజేషన్ ఇది ఎప్పుడు అయ్యాడు ఫైనల్ ఇయర్ తర్వాత అయ్యాడు బట్ ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో గవర్నమెంట్ జాబ్లు ఉంటాయో పీకుతాయో తెలుస్తలేదు అట్లా గవర్నమెంట్ అలా తయారు చేస్తుంది అసలు గవర్నమెంట్ జాబ్ లేకుండా ఓన్లీ కాంట్రాక్ట్ బేస్ మీదే జాబ్లు అన్నీ ఇచ్చేస్తుంది కాబట్టి అట్లా అప్పుడు వాడికి ఆ జాబ్ అన్న వచ్చింది ఇప్పుడు వాళ్ళకైతే ఆ జాబ్ కూడా లేదు ప్రైవేట్ జాబ్తో దిక్కు కాబట్టి మీరు ఇప్పటి నుంచే ఒక మంచి పద్ధతిలో ఒక సీక్వెన్స్లో మీరు అనుకున్న చేయడానికి చిన్న చిన్న ప్లాన్లు వేసుకుంటూ పెద్ద ప్లాన్ వరకు రీచ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి ఇట్లా మీరు ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్ తిరుక్కుంటూ వెళ్ళారంటే మీకు డిలే అవుతుంది డిలే అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది కాంపిటీషన్ ఎక్కువ అవుతుంది సో మీరు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ ఆగాల్సి వస్తే ఇంతకుముందు లాగా జాబ్స్ అనేవి రెగ్యులర్గా పడట్లేదు ప్రైవేట్ జాబ్స్ అనేవి ఉన్నా కానీ పీకేస్తున్నారు సో ఆర్థిక మాంద్యం అంటారు కదా మన ఇండియాలో అది పెరిగిపోతుంది సో దాని మీద మీకు జాబ్స్ అనేవి తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి ఉన్న కంపెనీ వాళ్ళు తీసేస్తూ ఉన్నారు సో మీరందరూ చిన్న చిన్న సపోజ్ మీ క్వాలిఫికేషన్ బీటెక్ ఎంటెక్ ఉన్నా కానీ ఇంటర్ మీద జాబ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి లేదంటే ఇంటర్ వాళ్ళు చేసిన జాబ్నే మీరు ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి మీరు డిగ్రీ అయితే థర్డ్ ఇయర్లో ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ ఇంజనీరింగ్ అయితే థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్లో ప్లాన్ చేసుకోండి ఏంటి అనేది నేను చూసిన అబ్జర్వేషన్లో చాలా వరకు ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్లో లవ్ అండ్ ఎఫ్ఐఆర్స్ ఇట్లాంటివన్నీ పెట్టుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు సరిగా సెట్ కాలేదు వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ అయితే ఏంది నా సరౌండింగ్స్లో అయితే ఏంది మా రిలేటివ్స్లో అయితే ఏంటి లేదంటే నా స్టూడెంట్స్ అయితే ఏంటి సో చాలా వరకు సెట్ కాలేదు బట్ ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ వరకు రిస్ట్రిక్టెడ్గా ఉండి లవ్ ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళు ఒకవేళ లవ్ లేకపోతే హ్యాపీ లవ్ ఉంటా కానీ దాన్ని లిమిటెడ్గా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ లిమిటెడ్గానే దాన్ని పెట్టుకొని దాని మీద కాకుండా స్టడీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత లేని డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత మంచి జాబ్లో సెటిల్ అయ్యి సో ఆ జాబ్ అయిన తర్వాత ఈ లవ్ని ట్రాక్లోకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు లేదు అంటే లవ్ లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జాబ్లో సెటిల్ అయిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు లవ్ చేసుకొని మ్యారేజ్ చేసుకున్న సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి లేదంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఒక పద్ధతిలో సరే అని జోడిని ఎంచుకొని వాళ్ళు లైఫ్ని సెట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మీరే సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ అనుకున్నట్లయితే మీ సాఫ్ట్వేర్లో మీరు ఇంజనీరింగ్లో ఉన్న వాళ్ళ అమ్మాయిల కంటే సూపర్గా ఉంటారు ఒకవేళ మీరు అబ్బాయి అయినట్లయితే ఒకవేళ అమ్మాయిలు అయితే మీరు ఇంజనీరింగ్ చూసిన ఎదవాళ్ళ కంటే సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు చాలా బాగుంటారు టీమ్ లీడర్స్ కూడా ఉంటారు ఓకే సో చాలామంది ఉంటారు చాలామంది మంచి వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఇక్కడే అన్ని అఫైర్లు పెట్టుకొని అడవాయిని అన్ని పనులు చేసేసి మీరు అక్కడికి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ అంతే అంతలో ఉందో అక్కడ కూడా అంతే ఉంటుంది పరిస్థితి సరిగా మీరు సెట్ కాలేరు బట్ మీరు సిన్సియర్గా ఉండి ఒకసారి ఒక మంచి జాబ్లో సెటిల్ అయితే మీకు అమ్మాయిలకి అయితే మంచి మంచి వాళ్ళు దొరుకుతారు మీకు అమ్మాయిలకి ఓకే అబ్బాయిలకి అయితే అమ్మాయిలు కూడా చాలామంది సిన్సియరు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత చూసుకుందాం ఇవన్నీ చాలామంది ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కానీ అఫైర్స్ కానీ లవ్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏముండవు సో జాబ్ వచ్చిన తర్వాత చేయాలని చాలామంది అమ్మాయిలు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు గైస్ సో ఆ టైం వరకు మీరు వెయిట్ చేయండి సో మీరు మోర్ మీరు ఒక లైఫ్ సెటిల్మెంట్కి ఉన్న గోల్ని రీచ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి కానీ ముందే ఇట్లాంటి ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్కి వెళ్ళి మీ గోల్స్ మాత్రం సైట్ చేయొద్దు రైట్ గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ వీడియోస్ అని ఇమీడియట్లో వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటివరకు బాయ్